Hello, hello, Jaime. Hello, teacher. How are you, mister? Very fine. I am ready. That's great. That's great. Awesome. How's everything? How was your day? Um, very nice. Uh, normal. A normal day? Yes. Normal days. Um, ¿Cómo se dice sin novedad? Nothing new. Ajá, yo había encontrado una palabra. ¿Cuál había encontrado? Este, ahorita le digo. Novel, novelry. No, novelty. no, no, no novelties. Sí, pero uh, en este contexto, estamos en un contexto informal, you can say nothing new. Uh, nothing new. Yeah, because I mean... It's informal speaking. Uh, okay. Um, so the same old routine. La misma vieja rutina. <laughs> yes. All days, every day. La misma rutina. Hay que, eh, I am to travel, viajar. I have to travel. I have to travel eh, from Sonsonate at... To, from to, Sonsonate to... To... Uh, Opico. Oh my gosh, yeah. The traffic is horrible in the morning and the uh, afternoon. Mm -hmm. It's horrible. Con yeah. Con traffic is complex everywhere and tomorrow is going to be crazy. Yes. Um... Sometimes I am ar ar arrive or llego. Sometimes I arrive um, at six o'clock, um, six thirty um, a.m. Six thirty a.m. Wow. Sí. Hey, it's a long while. Yeah, bastante. Uh, it's, uh, the crazy yeah yeah it gets crazy yes it's oh. it's all day every day uh, it's the same old routine more routine yeah 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 yes well but you're here you're relaxed home already that's Relaxed. what matters. Yeah. Uh, After a day of work, getting home, getting comfortable, that's what matters. Yes. Yes, yes. I mean, in the end, the job's going to be there tomorrow. El trabajo iba a estar mañana, so. <laughs> yeah. Let's, it's correct. Let's yes. take it easy. Hay más tiempo que vida. Yeah, of course, of course, man. Believe me, uh, I have, uh, let's say I have one, two, three, four, five, six, like six jobs, six different jobs. I Ooh. cannot, I cannot get to focus on or to stress on one. Uh, I get crazy. Very, very crazy. Um, I am crazy one job. I'm sorry. Um, I am crazy. Uh, one job. I get crazy with one job. Yes. Ya con ocho es re locos. 
Yeah, yeah, but I mean, uh, don't worry. It's <laughs> you get used to it. Yes. Se acostumbra al 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 día al día a día. Yeah, I mean. Yeah, look, I teach uh, in one place in the morning. In the afternoon, it's another shift. It's otro turno de la tarde. I have this class. That's three. I'm going to class it. That's three. I have one class, one class from 9 to... From 9.15 to 10. That's four. Yeah. Uh, let's see. I have another class from 10 to 11 p.m. That's five. I have one group on Saturday morning. That's six. Oh. I I have another one Saturday from 1.30 to 3.30. That's seven. I have another one Sunday morning and a different one Sunday afternoon. I got nine different groups. Very, very stressing. Yeah, no. Yeah. No, actually, actually weekends are like... Uh, Weekends are different for me because are the day that I get like relaxed because it's different. I have to move to a different place. Uh, so it's it varies. The good thing is this. I'm not in the same place all the time. Lo bueno es que no estoy en el mismo lugar todo el tiempo. Just weekdays, solo en el día. That's why weekdays, de lunes a viernes, I get stressed during the day. Yes. Durante el día me estreso. This is different because it's working with adults. I like working with adults. Me gusta trabajar con adultos. But men working with kids, oh, crazy. <laughs> yeah. It's more yes. stressful. See. Uh oh. Yeah, yeah, yeah. But, you know, that's life. What can we do? ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo. ¿Cómo se dice ni modo? Anyway. Anyway. Where do you live, teacher? I live in San Martín. Where Oof. do you live? Where do you live? Uh, where do you live? Very uh, far? From Sonsonate. Bastante lejos de Sonsonate. Oh, yeah. Where do you live in Sonsonate? I live in Sonsacate. Oh, really? In Sonsacate. Sonsacate is right at the entrance, right? Eso es cabal a la entrada. Yes. Yeah. Yeah. Um, uh, desvío a los naranjos. Oh, really? Yes. I pass there regularly. Yo paso seguido por ahí. ¿Verdad? Yeah, whenever we got free time, we take that tour. Siempre que tenemos libre, nos vamos en ese tour. Ah, de los naranjos. Yep. Actually, I got a lot. I got relatives in Sonsonate. Yo tengo familia allá. Ah. Yeah, but let's see. You live in Sonsacate. No. My grandpa used to live uh, by the cemetery. Mi abuelo vivía del cementerio para arriba. What's the name of this? Uh, uh, uh. It's on the road to... En la calle... Uh, uh. Like uh, the other the other way for the Ruta de las Flores. De la Nahuizalco? Yeah. On the, on, the, on the road to Nahuizalco. En la calle que va para Nahuizalco. Uh. That's where my grandpa used to live. So my, my dad is from there. Mi padre es de allá. And, so, I, so, and I had relatives in the area. Yo tenía familia by, by San Zacate, but in the area of, of next to Agape. Ah, yes. Agape um, is very, very uh, uh, tourista. Yeah. Touristic, yeah. yeah. Sí. So I had a couple of uncles there. Tenía un par de tíos por ahí. But it was, I mean, I remember when I was a kid going to Sonsonate, man, the only thing I don't like is the heat. It's too hot. 
Okay. I don't like San Salvador. Very, very. Eh, uh, ajetreado, loco. Yeah, it's crazy. It's, it's hectic. Crazy. Oh, the word you are looking for is this. La palabra que buscas es esta. Hectic. Hectic. Yeah. It's like with a lot of movement all the time. Yes, yeah, San Salvador is like that. I don't like me. I don't I, like I don't like it. I I I I like to visit um uh, uh, centros comerciales. Oh malls. Malls. Uh, cine, cinema. In... Well, you know, I don't like the malls when, like, in December, they are too crowded. Están Ooh. muy crowded. Con muchas multitudes. Crowded. I hate that. It stress me. Eso me estresa. Oh, me too. Me too. Yeah, for me, uh, it's uh, crazy. I am... I, um... Aburrido. Yeah, I am eh, bored. I am bored. I I get bored. I am boring. In these eh, cases, in este caso sería, I get bored. I get bored. Yeah, I get bored by it too. I mean, it's terrible for me. Yeah. Hey, Jaime, nice talking to you. Okay, Welcome. teacher. Okay, teacher. Thank you. Okay, guys, before anything else happens, antes que otra cosa pase, and before I forget, let me get the attendance so we get rid of this step and we can concentrate on the class. Okay, let's see. Alison Margarita Avila Lopez. Present. Thank you, Alison. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Present. Carlos Giovanni de Pasayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Dani Abigail López Amaya. Present. Erika Micheles Camilla Erazo. Present. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgara. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asencio Llanes. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present. Katherine Guadalupe García Chachagua. Present. Livni Rocío Rivera Lemos. Present, teacher. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. 
present. Okay, let's see. Uh, 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 Jose Leonel Asensio Janes. Present. Thank you, mister. Okay. Carlos Giovanni de Pasayala. And Mauricio, Manuel Mauricio Martínez Peñate. Okay, guys, let's see. Okie dokie. Well, let's start. Welcome all of you. Bienvenidos a todos. Gloria Beatriz Perez. Yes, I got your name, Gloria. Don't worry. I got you, Gloria Beatriz Perez Alfaro. Okay, welcome everyone. Today I'm going to vary a little bit the... the, the, the the class. Hoy vamos a variar un poquito. I'm going to review the simple present. And I'm going to be, okay, I will use Spanish for a little while. Voy a usar un poquito de español. Okay. Porque estoy viendo que todavía tenemos unas cuantas dudas con el presente simple, ¿verdad? Bye. Eh, let's remember something. Vamos a ver, vamos a hacer esto. Okay, if you remember, the topic was simple present tense. Now, when we talk about simple present tense, we have to remember this. We have uh, the verb to be, okay? We have the verb be, and then we have all the other verbs. Y luego tenemos todos los demás verbos. Primero vamos a hacer una diferencia. Cuando hablamos del presente simple, tenemos el verbo ser o estar, y luego tenemos todos los otros verbos, ¿ok? Now, why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? Because the verb be, when we are talking about the verb be, we are talking about a special verb. Estamos hablando de un verbo especial. This verb means ser o estar. Okay? Now, the verb be, uh, something that you need to remember is this. Simple present expresses. Okay? Uh, uh, uh. También tenemos que recordar otro pequeño detallito, perdón. Vamos a comenzar acá. Cuando hablamos de presente simple. Ok. Simple present expresses. Ok. Habits. Facts. Routines. Cuando hablamos del presente simple, estamos hablando específicamente de habits, facts, routines. Hábitos, hechos, rutinas. Ok. That's simple present. Eso es el presente simple. So, this is simple present. Esto es presente simple. This is simple present. And this is what simple present is used for. Ok. Cuando hablo de esto, estoy hablando de use. El uso que se le da. Ok. ¿Para qué sirve? Nosotros entendemos que el verbo, que el presente simple se usa para hábitos, hechos o rutinas. El presente simple tiene reglas. As everything in grammar. You got rules. Tenemos reglas para el verbo ser o estar y para todos los demás verbos. Son reglas distintas. ¿Por qué? Because this, the verb be, is a special verb. Porque este es un verbo especial. If you remember, in the affirmative form, para la forma afirmativa, we have subject plus 
verb plus complement. Sujeto, verbo y complemento. What does it mean? ¿Qué quiere decir esto? That we have. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Ok. Esto es forma afirmativa. Very simple. Muy simple. Ok. So, remember, the subject can be a noun or a pronoun. El sujeto puede ser un nombre o un pronombre. Esto quiere decir que el verbo be en simple present es, tiene tres conjugaciones. Am, is, are. Yo les explicaba. Cuando decimos be, el verbo no está trabajando. Ser, estar. Eso es, sorry, this is be. Pero cuando digo am, is, are, es la conjugación B. Se usa así. El B se convirtió en am, is, are cuando yo le pongo un sujeto antes. Esto es para la forma afirmativa. Claro. I also told you. Yo también les decía that when we speak, we have negative form. Tenemos también forma negativa. Y la forma negativa yo tengo subject plus verb plus not plus complement. Tengo sujeto más verbo más el not más el complemento. What does it mean? ¿Qué quiere decir? Que I am became, I am not. Right? You are became, you are not. Lo único que hago, si ustedes se fijan, es ponerle el not. He is not. She is not. It is not. We are not. They are not. Okay? That's with the verb be. In the negative sent in the negative form. Pero le decía, usted afirma, niega o pregunta. Remember? So, we have the interrogative form. También tenemos la Interrogative, ¿ok? Para interrogative sentences, we have first the verb plus the subject plus the complement plus the question mark. ¿Qué quiere decir esto? Que si se fijan, la estructura me dice que yo pongo el verbo al inicio. ¿Cuál es el verbo? Conjugado es am, is, o are. Entonces yo inicio con Am I, como no estoy poniendo un complemento, un espacio, and question mark. This space is for the complement. Este espacio es para el complemento. Am I your teacher? Am I a student? Am I Douglas? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Okay. Ahora bien, hemos visto que estas son las reglas para el verbo be, ser o estar. Soy yo, eres tú, es él, es ella, ¿ok? Up to here, are we clear? Hasta aquí, ¿vamos bien? Yes. Ok, perfect. So, ahora, all other verbs, todos los demás verbos que existen, in simple present, follow these rules. Estamos hablando siempre del presente simple, solo que ahora vamos a hablar de los otros verbos. Affirmative form, forma afirmativa. Subject plus verb plus 
Complement. Ah, esta estructura es igual que la otra. Sí. Sí lo es. But there's one little thing. Pero hay un pequeñito detalle. Si hablo de he. Hablo de she. O hablo de it. Agrego s. O es. ¿Se acuerdan? Solo cuando estoy hablando de estas tres, yo le voy a agregar S o S al verbo. Ahora, yo le explicaba a alguien anoche, esa S o S que pasó, de dónde sale, a esa S o S, miren, aquí es que hagan un acto de fe. Les explico, porque there's not a specific rule. No busque entenderme el por qué le vamos a poner la S o la ES. Just do it. No se complique la vida. Pero les digo, this is a faith act. Es un acto de fe. Usted no se pregunte por qué. Tercera persona, presente simple, afirmativo, S o S al verbo. Just remember that. Es lo que usted tiene que recordar. I know it's a little bit hard for us and let me explain why. Yo sé que para algunos se nos vuelve un poquito raro. Les explico. Eh, look, the older we get, the harder it is for us to get a new language. Mientras nos volvemos un poquito mayores, a veces se nos dificultan algunos aspectos de aprender un idioma. And that's because of the, y eso se debe al desarrollo cognitivo del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? La manera como nuestra mente procesa las cosas. Si usted se fija, el niño pequeño llegó a los siete años y el niño, usted le dice, es verde, es verde. ¿Ok? Usted le dijo, es bueno, es bueno. Y lo acepta. Y lo defiende. ¿Por qué? No sabe. Y just acepts. With the pass of time, we, the process changes in our mind. Con el paso del tiempo, nosotros pasamos de lo concreto a lo subjetivo. Quiere decir que nuestra mente comienza el proceso de análisis. Cuando nosotros comenzamos con el proceso de análisis, le enseñamos a nuestra mente a preguntar por qué. Y vamos buscando y descubriendo. ¿Ok? It's a different process. Es un proceso distinto. If you remember, when you were little kiddos, Learning was repetition. Si usted se acuerda, cuando estaba chiquito, aprender era repetición. Planas, repetir. But then, it was analysis, pero luego se convirtió en análisis. A different process. Now, the problem with languages is this. El problema con los idiomas es esto. Uh, certain things you don't need to analyze. You, to analyze, you need to accept. Hay muchas cosas en los lenguajes que usted tiene que simplemente aceptarlas. It's harder for us because our mind tries to relate to previous knowledge. Nosotros le hemos enseñado a nuestra mente que se enfrentó a un problema, lo relacione con conocimientos previos para resolverlo. But with language, the problem is that your previous knowledge is the Spanish. Con el lenguaje el problema es que su conocimiento previo es su idioma nato, que es el español. So you try to understand it in Spanish according to the rules in Spanish, de acuerdo a las reglas de español. And it doesn't work like that. Y no funciona así. Here we need to go back as little kiddos. Aquí nos volvemos a como niños pequeñitos. We repeat, we memorize, and that's the way we go. Estamos iniciando con el proceso de aceptar, repetir, memorizar. That's why I told you at the beginning, por eso les decía. Después de un tiempo, usted se va a dar cuenta que comienza a pensar en inglés. But that's a process. Right now, I need you not to get complex. Sí, miren, si yo le digo, no se complique con esto, simplemente tómelo tal cual está, es porque se va a complicar. Y hay algunas cosas que sí, hay una explicación gramatical, pero es una cosa más compleja que nos va a enredar más. And the idea is for you to get it fast. Y la idea es que usted lo tomen rápido. Teniendo eso en mente, nuevamente, let's go back. Regresamos. Is there any question before I go back to the, to the screen? ¿Alguna pregunta antes que regrese a la pizarra? No. 
Ok, remember, you can stop me anytime, recuerden, me pueden detener en cualquier momento. Please, don't be afraid and don't be ashamed. Por favor, sin temor y sin pena. Your job is su trabajo. Your main job is telling me what you do not understand. Miren, su primera y más grande obligación en esta clase es decirme lo que no entendieron. ¿Ok? My job is to find out a way for you to understand it. Mi trabajo es encontrar una manera de que usted sí lo entienda. ¿Ok? So, for me to do my job better, I need you to tell me. Para que yo haga mejor mi trabajo, necesito solo eso de ustedes que me diga, I didn't understand. No entendí. ¿Ok? That's all I need for you guys. Es todo lo que yo necesito. Que usted me diga lo que no entiende. So I can help you directly and specifically. And you can do it here. It benefits the whole group. Y pueden hacerlo acá. Eso beneficia a todo el grupo. But, I mean, please, don't, don't be afraid. Of, don't be afraid of making a mistake. No se preocupen de equivocarse. That's the way of learning. Así es como se aprende. Remember when you were learning how to ride a bicycle? Acuérdense cuando aprendimos a andar en bicicleta. Todos nos caímos. And the idea is to get back in and keep on. Y la idea es subirse de nuevo y seguir. So, don't worry. I mean, the idea is to continue. That's what I'm here for. Para eso estoy yo acá. Para ayudarles. So, let's do it. Okay, so, what I was telling you, an example, look, I play soccer, subject verb complement, you play soccer, he plays soccer. She plays soccer. It, cuando digo it, si no quiero decir it, puedo decir el nombre de un animal, por ejemplo. Look, the cat plays soccer. El gato juega fútbol. Dice empujar la pelota. We play soccer. And they play soccer. Okay. Now, some of us have had the trouble, algunos de nosotros hemos tenido el problemita, that we get the, the, the am or the is here. No, eso es otro verbo. Look, es muy aparte. Es un verbo aparte y un verbo especial que tiene sus reglas. Okay. This rule applies to other verbs. ¿Cómo así? Oh, porque no solamente el play. We go to the party. Look. Aplica para cualquier otro verbo. They dance regularly. Ellos bailan regularmente. Okay. He cooks dinner. Él cocina la cena. You see? It applies to all the verbs. Cambié verbo. La regla se mantuvo. S o -E S. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Look, subject. Verb. Complement. Now, that's the affirmative form. Pero yo les decía, we also have negative form. También tenemos la forma negativa. Vamos a trazar una línea acá. So I can use the space better. Okay. We also have negative form. También tenemos la forma negativa. Okay. 
for a negative form, para la forma negativa. The structure, la estructura. For negative form, we have the subject, plus. Aquí entra en juego ya un auxiliar. And the auxiliar is, realmente el auxiliar es un verbo, es el verbo do. El verbo es do. ¿Ok? La tercera persona del verbo do es das. Por eso se los pongo acá. Pero el verbo es do, el verbo hacer. Luego yo pongo not. Luego pongo el verbo. And then I get the complement. ¿Ok? Look. Subject plus auxiliary plus not plus verb plus complement. ¿Cómo así? Veamos la primera oración. I have, I play soccer. The subject, I. The auxiliary, ¿cuál es el auxiliar que corresponde? En este caso es do. Then, not play soccer. You see? Subject, auxiliary, not, the verb, the complement. Here are the elements. Aquí están los elementos. Subject, auxiliary, not, the main verb of the sentence, el verbo principal de la oración, and the complement. These are the elements. Esos son los elementos. Now, The second sentence. Look, you play soccer. Again. You do not play soccer. He. Okay, he. If you remember, here we had an S. Si se recuerdan, aquí teníamos una S. Pero del momento que yo pongo un auxiliar, es el auxiliar. Es the auxiliary, the one that takes on itself. Es el auxiliar, el que toma para sí mismo. The S. El auxiliar, el que toma sobre sí la S o la S. ¿Y dónde está? Aquí, mire. En das. The auxiliary was do. ¿Ok? Pero ese do ahora tomó sobre sí la S. Then we have not. Y como ya le aplicamos la S, el verbo en su forma normal. Play. Soccer. Ok. Cuando este verbo está trabajando como auxiliar, when it is working as an auxiliary, it means nothing. Acá no significa nada. Está siendo auxiliar. ¿Cómo identifico que está siendo auxiliar? Oh, directly after it is not. Directamente después de él viene el not. Siempre. No puedo separarlo cuando está funcionando como auxiliar. Always, always has not after it. Siempre, siempre va a tener el not. Ok. We had another verb, right? It was cook. Cook. Dinner. Look, she plays soccer. She does not play soccer. The cat plays soccer. The cat does not play soccer. We go to the party. We. What's the auxiliary? ¿Cuál es el auxiliar para we? Hello, guys. No. Do. 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 Perfect. Do. We do not go to the party. And, y luego, they dance regularly. They do not dance regularly. 
Okay. Up to here, hasta este momento. Guys, is there any question? ¿Hay alguna pregunta? Remember, recuérdense. When we talk about negative and negatives, we have I, you, we, they. Tenemos estos pronombres, estas personas, they use, utilizan, do. Okay? And we have he, she, it, quienes utilizan, das. Okay? Look. Now, this is in negative. But remember, we also have interrogative. También tenemos interrogative. Now, for the interrogative form, para la forma interrogativa, the structure. Always the auxiliary. Vuelve el auxiliar. So we start with the auxiliary. We know that the auxiliary is do or does. Okay? Plus subject plus verb plus complement plus question mark. O sea, ¿qué, ¿Qué hacemos? Iniciamos con el auxiliar. So, I play soccer. What's the auxiliary for I? We know that is do, right? Do. The subject, I. I. The verb, play. play. The complement, soccer. soccer. Simple. What about he cooks dinner? ¿Cómo sería he cooks dinner? The auxiliary for he. Does, 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 he, 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 he cook, cook, dinner, 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 and the question mark, y el signo de pregunta, that in English always go just at the end, que en inglés va solamente al final, ok, this is a different way to understand, let's make a review, hagamos un repaso, all this is simple present, ok, This is the general rule. Estas son las reglas generales. The exception is this. La excepción. The, the exception is. The exception is this. Right? This is the only exception. This is the special verb. Este es el verbo especial. This rule applies to all of them. Esta regla aplica a todos. Remember. Recordemos. Remember that the S, esta S que está aquí, and that it's here, and that it's here, que en ocasiones puede ser S también, dependiendo del verbo, como por ejemplo el verbo go, sería goes, right? Esa S para la forma negativa está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Se le agregó al auxiliar. ¿Ok? Look. Also for the interrogative. También para las preguntas. Came with the auxiliary. Ok, guys. Now. Questions. Ahora. Preguntas. Is it clearer? ¿Se entendió un poquito mejor? Yes, teacher. Is yes. Clearer. 
Okay. Yes. Yes, teacher. Now. Okay, now. Uh, I will share with you, le voy a compartir, the, the screenshot of what I was showing, el screenshot de lo que acabo de realizar. So you can have it, you can check it out, para que ustedes lo tengan, lo puedan revisar, and you can remember. The fact that I explained it a second time, el hecho de que yo lo expliqué una segunda vez, it doesn't mean that I cannot look for a different way to explain it. No quiere decir que yo no lo pueda explicar de otra manera. Okay, so if it's not clear for you any moment, let me know. Si hay algún momento en el que usted vuelve a decirme, ah, me perdí. Let me know. Okay. I can look for a different way or perhaps different exercises. O quizás distintos ejercicios. Questions? Preguntas? Sure. Seguritos? No, teacher. Okay. Perfect. Remember, again, if there's any question further along, don't hesitate. Si hay una pregunta más adelante, no duden. Just ask me. Okay? And that's with all the topics. Y eso es con cualquier tema. Okay, guys. Now let me share with you. We are going to work in the manual. We are going to go to page number 22. Vamos al manual, page number 22. And I will explain a little bit. Okay, so how to use simple present. Affirmative statements. She makes many phone calls. Remember the ES here? Right? The verb is make. El verbo era make. But because we are talking about she, como estamos hablando de ella, we add the S. Le agregamos la S. She makes many phone calls. In the negative, if you remember, we use the auxiliary. Usamos el auxiliar. And the auxiliary contracted. Y lo contractamos. Do, does not, becomes doesn't. She doesn't make many phone calls. Okay? Ella no hace many phone calls. Okay? He carries boxes into the truck. El verbo carry termina en Y. Yo les decía de que si un verbo termina en Y, nosotros le quitamos, y está en tercera persona, nosotros le quitamos la Y y le ponemos IS. He carries boxes into the truck. What am I talking about? ¿Qué estoy hablando yo? Okay, what I'm telling you is this. The verb make cuando hablo de tercera persona, becomes, becomes, makes. The verb carry becomes, carries. The verb send becomes, sends. You see? Now, also, I am telling you, también les estoy diciendo, that does not is the same. Es exactamente lo mismo. To say, doesn't. Okay? This means exactly the same. Significa exactamente lo mismo. There's no change. No hay ningún cambio. It doesn't vary. Okay? So, 
Look, Cindy sends reports to other companies. Enviada. Cindy envía. Cindy doesn't send. It helps workers be on time. Eh, le ayuda a los trabajadores to be on time. It doesn't help workers be on time. My boss talks about the new rules. Mi jefe habla about the new rules. My boss doesn't talk. Mi jefe no habla. Y entonces el auxiliar que quería decir nothing, but it's giving us the idea, pero nos está aclarando that this, que esto, that the verb, the main verb of the sentence, que el verbo principal de la oración, it's in present. Está en presente. ¿Ok? Why is that important? Why is the auxiliary important? Oh, because in future, para el futuro. What changes is the verb, is the auxiliary. Lo que cambia es el auxiliar. I'll give you an example. Le doy un ejemplo. This is just for you to understand the importance of the auxiliary. Look at the last sentence. My boss doesn't talk about the new rules. In past, look, en pasado. My boss didn't talk about the new rules. What changed? ¿Qué cambió? Just the auxiliary. Did. The rest is the same, right? Pero desde este momento que tengo el auxiliar, el auxiliar me dice a mí que el verbo está en pasado, que yo lo voy a entender en pasado. So, in the first one, it says, my boss doesn't talk about the new rules. Mi jefe no habla de las nuevas reglas. My boss didn't talk about the new rules. Mi jefe no habló. Look now. My boss will not talk about the new rules. Y para el futuro, ¿qué cambió? Just the auxiliary. The three sentences are almost the same. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia en las tres oraciones? The auxiliary. You see? Did, will. This is in past. Este está en pasado. This is in future. That's why the auxiliaries are important. Because they tell us something about the verb. Porque nos dicen algo del verbo. De en qué momento debo de entender yo el verbo. ¿Ok? So, your exercise, guys. You have to complete the sentences with the verbs in parentheses. He ordered everything in the office. Ok. He ordered. This is an affirmative sentence. Esta es una oración afirmativa. But we are talking about third person y estamos hablando de la tercera persona. ¿Qué voy a hacer yo acá? Agregarle es de order. Exactly. So, he orders. He orders everything in the office. Look, there's a negative. Cuando es una negative. Oh, you got the auxiliary and the verb. But... It doesn't work if I do it for you. Pero no funciona si yo lo hago por ustedes. So, I'll send you to groups, to working in group, so you can solve the exercise, okay? Lo voy a enviar a los grupos para que puedan hacer el ejercicio. If there's any doubt, let me know. Si hay una duda, me avisa.
Hello, Yuri. I don't hear you. No le escucho. Hello, teacher. No había encendido el micrófono. Me tocó sola. Actually, no. But your classmate, I guess they are having problems with the connection. Creo que están teniendo problemas para conectarse. Okay. But the exercise, you can do it, it on your own. Yeah, do it on your own. No problem, okay? I'll be back okay. to, to check out if they are coming. Ya voy a regresar a ver si pueden conectarse. Bueno. Working on the sentences, guys. ¿Para qué sí? ¿Le agregaríamos? La S a Clean. Porque dice she. Ajá. Clean. Clean. De ahí, la otra dice, I great, great. Ay, guay. Quiero ver. Ay. Entonces ahí sería. Ay. Ay, guay. Alice, 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 Vamos a ver. La otra sería Mario. Bastante. Mm. 
Keep. 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 A record. Of the. It's the. Eh, y, y la palabra, la última palabra, cambiaríamos la Y por IES. Por IES. Creo yo. Which one? ¿Dónde? La palabra. Bui creo que dice. Ah, 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 ah. Mm, mm. No, porque es con Y, no, pero... pero antes, sí, pero antes de la Y que hay una vocal, no una, una consonante. Vocal. Ah, cuando hay una vocal antes de la, de la Y no se cambia. Exacto. Ah, pues sería la misma palabra. No, you just add the yes. Solo le agrega la S, o sea, no cambia. La S. Yes. ¿Cómo se dice? Vice, vice. Vice. Yo teacher. Yep. No ayuda en skip a record. ¿Qué qué? Of the merchant. Hola. Y en la de Helen <coughs> a la palabra calls. Calls. Es call, es calls. 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 Allí no le habíamos agregado la. Okay, let's see. Everybody's back. Let's do the exercise. 
Oh, before we do the exercise, I'm so sorry, guys. I need to take the attendance again. Necesito tomar la asistencia de nuevo. Okie dogs. Let's see. Alison Margarita Ávila López. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Present. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Dani Abigail López Amaya. Present. Erika Michelle Escamillarazo. Present. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Present. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Chanes. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Libni Rocío Rivera Lemos. Present. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Present. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present. Okay, and Jose Leonel, thank you. Got you. Okay, guys, let's do the exercise. Vamos a hacer el ejercicio. Okay, let's see. Victor, number one. He orders everything in, in the office. Okay, he orders everything in the office. So the first one goes like this. Perfect. Number two goes to, la segunda va para uh, Dania, number two. Amy and Teresa. Uh, Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Okay, Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Ask. Why ask? Oh, because we are talking about Amy and Teresa, two persons. Aquí estamos hablando de dos personas, they, ellas. Okay. Thank you. Clara, number three. Helen, no calls. Ah, do you remember the structure? ¿Se recuerda la estructura? Subject. Auxiliary. Helen, mm. no. Ahora bien, como estamos hablando de ella, cuando hablo de Helen, hablo de ella. She, right? Mm -hmm. no. Sí. Helen. No. Doesn't. Uh. Call. The design no. department on weekends. Oh. Next one, she, let's see, goes to Francisco Maravilla. Uh, she clean our desk in the morning. Perfect. She 
cleans our desks in the morning. Remember, we are the S. Le agregamos la S. Es afirmativa y estamos hablando de la tercera persona. Next Check one. In. I. The verb is right. Goes to Gloria Beatriz. Sí. Okay, this one. Mm, doesn't keep. Okay. No, 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 no. The one before, la que está antes, al lado. Uh, mm, esa no la entendí, teacher. Okay, is I. Estoy hablando de yo. Cuando hablo de yo, the verb goes exactly like it is here. El verbo no cambia nada. Um, you see, I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bueno. And the last one goes to, let's see. Alison, you got the last one. Okay. Um, Mario doesn't keep a record of the merchandise. He buys. Buys. Perfect. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Ok, por ahí me preguntaron, ¿y aquí la Y por qué no la cambió por Y latina? Oh, because if you see before the, la regla nos decía, en la presentación se los puse. If it's a consonant, si hay una consonante before the Y, antes de la Y. But in this case, we got a vowel. Pero en este caso tenemos una vocal antes de la Y. So we just add S. Solamente le agregamos la S. Question, guys? Preguntas? No? Okay. Let me read the sentence for you again. Déjeme leerle las oraciones. He orders everything in the office. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Helen doesn't call the design department on weekends. She cleans our desk in the mornings. I write a list with the things we need at 9 a.m. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay. Questions? Preguntas? No. Repeat. The pronunciation. La pronunciación. Yes. Yes. Okay. What about if I send you the recording? ¿Qué les parece si les envío el recording? Okay. Let's see. It goes like this. He orders everything in the office. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Helen doesn't call the design department on weekends. She cleans our desks in the morning. I write a list with the things we need at 9 a.m. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Perfect, guys. Let's see. Okay. Mm -hmm. Let's continue. We jump. Okay, we already did this exercise. To ask the classmate what they do every day at their workplace, we know that already. So, okay. Now, you have to read the information to answer the questions and compare with a partner. Okay, we got here, look. Oneida Chicas and Nelly Pineda, they do, las cosas que sí hacen. Create software, repair computers, Install antivirus. They don't, ellas no, sell computer programs, 
exchange information about programs. Ricardo Mata en Max Pinto. Both of them. Estamos hablando de ellos. They do. Lo que sí hacen. They keep track on the sales. They write reports. They buy new merchandise. They don't. Receive money from sales. Decide what to buy. Questions about the vocabulary? Preguntas con el vocabulario? ¿Qué significa hacer? Sell, vender. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay, now, with this vocabulary, with this information, we need to answer these questions. Do Oneida and Nelly work with software? ¿Trabajan ellas con software? Nelly and Oneida work with software. They create software, repair computers, install antivirus. Yes. So, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer nosotros? You are going to answer sí. here. Yes, comma. They do. They do. That's short answer. Long answer. Respuesta larga. Yes, they do. They work with software. Okay, now, something that you need to remember. Algo que hay que acordarnos. We are talking here about yes, no question. Estamos hablando de preguntas que se responden con sí o con no. La respuesta corta es yes, they do. Hasta acá. The long answer is everything. La respuesta larga es todo. Yes, they do. They work with softwares. Okay. That's the long answer. So, what are you going to do? ¿Qué van a hacer ustedes? You're going to answer all the questions using the information there. There's a typo here, so we got three number four, but what matter is for you to answer the questions, okay? <laughs> so, guys, any question about the exercise? <clears throat> ¿Alguna duda con el ejercicio? Vamos a escribir la respuesta corta o larga. Up to you. Se los dejo opción de ustedes. Okay. So let me send you to the groups again. Vamos de regreso para los grupos. And let's go check them groups. Thank <laughs> you. 
Do. Dice do. Oneida and Nelly worldwide, worldwide software. Aquí pregunta eh, si es donde han vivido. Trabajan, trabajan con software, software, ¿verdad? Yep. Es tu pregunta. Yep. Ah, pero la primera ya está. Ah, de hecho creaste software. Ajá, ya la había hecho el ticho, ¿verdad? Ah, bueno, entonces el dúo Neida, Anneli, Cell, Antiguos. ¿Qué había puesto? Yes, del tú. Yes. De ella, ella, tú. Eh, voy a escribir en el grupo de inglés. Vaya, o, que... escríbamelo como, como lo puso. Oh, guys, remember, you can use the, Zoom, the chat from Zoom. Pueden usar el chat de Zoom. Uh -huh. yeah. Remember that this is just for you. Recuérdense que este ahorita les queda solo a ustedes. Ok. Gracias. Apaga la luz. Vaya. Esta, la, la primera había puesto así, que era la corta. Esa es la respuesta corta de la primera que él dio. Oh, ya entendí, 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 entendí. Uh -huh. Como, como en la primera. Primero, en la primera que sí es que se está trabajando con software y es el antivirus es, ah. pero se les comprar verdad que acaba de decir sí. eso Ajá. Yo, sí. se les compra el antivirus la la, la dos de Oneida claro. no porque sí, acá no. dice instala antivirus y no está en en, en don es cel computer no cel compra no compra con computadora cel computer program y no entonces ajá entonces se le va a poner lo contrario verdad la segunda ajá no la la dos la dos sí Es no, Dino. ¿Cómo es la pregunta? El dúo Neida a Nelly. Cell. Sí. Cell, ¿qué quiere Cell. decir? Comprar. No, vender. Ah, vender. Oh, gracias. De instalar el antivirus, vender computadora y todo. Se es vender. Es vender. Es vender. No, no. Con ella y venden antivirus. Ajá, pero no, porque ella dice que instalan antivirus, no lo venden. Ah, exacto, es... exacto. Entonces, no. No, no. Do is, do is no. No, they don't. No, no, no they don't. don't. Hello, teacher. Hello, guys. Finish? No. 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 We have a we we have a, a problem with the connection. Ok, ok, I'll give you a couple of more minutes. Dos minutos más les quedan. Ok, uh, I have a question. Yeah, sure, tell me. Uh, about uh, the, the exercise. Dice, read the information again. Leer la información okay. otra vez con los compañeros y... Answer the questions. Y contestar a las compañeras. Dice... Do Neida and Nelly work with software? O sea, trabajan con software. Ahí tenemos que salir con hacer 
las contestaciones, ¿verdad? Yep. Solo, yes. Remember, the yes they do, no they don't. Eh, short eh, eh, answer. Up to you. Ahí se los dejo opción de ustedes. <coughs> oh, ok. Oh, ok. Eh, do Naida and Nelly work with software? Eh... Sería yes. Veamos. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. O oh, yes, they do work eh, with software. Uh -huh. Que sería ya la larga. La, ¿no? larga. Uh -huh. Ok. Dos dice: Do Neida and Nelly sell antivirus? <coughs> no, they do, ¿verdad? Ajá, porque no, no, no sé qué vendan. <coughs> Luego. La tres. Do Ricardo and Max get money from sales? Get sería como lo mismo de... Yes, they do, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Dejándolo así en la, en la respuesta corta, ¿ok? Número cuatro dice... Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Yes, they do. Oh, yes, they do write reports. Do Ricardo and Max repair computer? No. Porque eso lo hacían las otras. Ajá, sería no. Ah, sí, sí, sí. Ellos no, no, no. Sería no, they not, no, they not. Ah, pero mira en la dos, dice, ella venden antivirus. No, they don't. No, no they, they don't. don't. ¿En cuál? No, they don't, ¿en cuál? En el número cuatro. Es que hay un montón de cuatro. Ay, de veras, vamos. Hay tres, cuatro. Pongamos cuatro, cinco y seis, porque si no me confundo. Cuatro. En la número cinco, entonces. Ah, vaya. <risa> Pero mira lo que te estaba diciendo. En la dos, dice que si ellas venden antivirus y no en sé el si cuadrito. vender, que como dice que los instalan. Pues si los instalan, ¿por qué? Ay, no sé. No, o sea, ahí no hay problema, es una respuesta, puede decir sí o no, ¿verdad? Si nos pasamos al cuadrito podemos decir que sí, asumiendo que instalar pues, es parte de, de la vida. Ah, 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 ah. Do Ricardo and Max repair computers? They keep track on the sales. They write reports, they buy new merchandise. Estamos en las cinco, ¿verdad? Por cuatro. Sí. Le estamos hablando un poquito de la número dos. Ahorita okay. ya, ya... Neida en Nelly sell antivirus. No, they install. Porque mire, ellos no venden programas de computadora. Eso es lo que está en rojito. Lo que está en rojito es lo que no hacen. Ah, pues estamos bien. Do they, do they, they not. don't. Do they don't. Ok, y volvamos a las cinco. Do Ricardo and Max repair computer. Um, no, they don't sería, ¿verdad? Sí, no, they don't. No, they don't. Y la número sí, seis. En las, tres, en las tres nos equivocamos. Porque lo que está en rojo dice que es lo que no hace. Y nosotros le habíamos puesto sí. O yo le puse sí nada más.
Okay, we're just waiting for everybody to come back. Okay, okay. Let's see, everybody's coming right about now. Están viniendo ahorita. Teacher, una pregunta antes de empezar. Eh, ¿El antivirus se puede considerar un programa? Yes, it is. Gracias, thank you. Okay. Let's do the exercise. Vamos a ver cómo nos fue. Okay, guys, let's see. So we have here. Do Oneida and Nelly work with software? They do. They create software. They repair computers. They install antivirus. So that's why we wrote. Yes, they do. Right? Yes, they do. They work with software. They work with software. Remember, this is because I want to do the long answer. Esto es porque yo quiero hacer la respuesta larga. You can do the short one and it's okay. Se puede hacer la corta y está bien. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Now, do they sell antivirus? Yes or no, guys? Sí o no? Yes, they do. They sell? No. No. Look, no, they, they don't. don't. They, they don't, don't, don't sell computer they programs. Don't. And an antivirus is a computer program. So in this case, the sentence is no, they no, don't. They no. Don't. Sorry. La regla dice don't. que yo tengo que ponerle una coma. No, coma. Mm. They, they don't. That's they short they answer. Ahí es la respuesta corta. Okay. No, they don't. They don't sell computer programs. Number three, do Ricardo and Max get money from sales? Ricardo and Max, they keep track on the sales, they write reports, they buy new merchandise. No. ¿Reciben no, ellos no. dinero de las ventas? No, they don't. No, they don't. No, because they just give, they just keep track. Ellos dan seguimiento. Okay? They don't receive money. So, in this case, number three, it's negative. No. They don't. Do Ricardo and Max write reports? Okay. Do yes. Ricardo and Max yes, write reports? They do. Yes, because they, yes, they do. write reports, it says here. They do. Yes, they do. Yes. Yes. They do. Yes. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. No, they don't. No, no they don't. Do Neida and Nelly install programs? Yes, yeah, they do. Yes. They do. Yes, they, they install do. antivirus. Yes, so in this do. case is yes, they do. Yes. Questions? Preguntas? No questions. Okay. Let's continue. Continuamos.
Okay, questions. Do you remember I was explaining the questions? So we got, do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. The same thing. Lo mismo, guys. You, But in this case, you have to create the question using the words. How? Como así. Okay, I will explain to you. What are we going to do is this. Look, I am creating a question, right? Estoy creando una pregunta. So I got you work company. What comes first? ¿Qué viene primero? Do. Auxiliary. 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 Perfect. Do. Do. Then and you subject. work. Do you work company? company? Ah, mm. Do you work for a company? For, ¿qué significa for? Para. Para. Do you work for a company? Sí. ¿Trabajas para una compañía? Okay. So, I'm going to help you with something. Le voy a agregar acá. Here you're going to use de. Acá van a usar de. Here you're going to add to. Okay. And the rest, you got the vocabulary there. And short answers. Respuestas cortas. Yes and no. Yes, okay, I guys. do. So, yes, I do. Do you work for a company? Yes, I do. Now, what we're going to do, we're going to go back to working groups. For this, it's quite easy. You're just going to have four minutes. Solo cuatro minutos, okay? La primera era Do you work for a company? Y yes, they do. La segunda. Do they check the product? The product, the product sí. Pero la respuesta es negativa, entonces. No. They don't. 
entonces sí, así como le dijimos y no, they, they don't, quería. Uh Sí, ¿verdad? -huh. Sí. Sí. La tercera. Do we... Do we... Listen. Pero había faltaba una, una palabra ahí, ¿verdad? The customers. Customers, no sé cómo se dice. Pero había una palabra que no, no estaba y que la puso el teacher. En tú. Tú era. Tú era. Sí. Do we listen to customers? Okay. Yes, we do. We do. Do I buy in the new material or new, solo new? Material. Ah, material. Gracias. ¿Lleva okay, alguna bye. frase más o no? No material. No, I don't know. Sería. Sí. I don't. Sí, la última que la haga Diana. Dania. Dania. <laughs> De Milena y Pablo. Uh -huh. Tiene que ¿Sí? empezar con tú. Tendría que ser, pero no. sería ah. en esta parte, en la cuatro, donde dice ahí tendríamos que contestar con you. Teacher. No, siempre yo, pues estoy hablando de mí. O sea, el ver, el, la persona, el, el, no cambia. Ahí, ahí es no que cambia. él está preguntando, yo estoy, eh, yo compro nuevos materiales, sí, yo compro, no, no yo no compro. Uh -huh. Sería no, I don't. Teach, teacher allí no sería you. Buy new materials. Okay, let's see. Mm -mm -mm. I do I buy new material? No, I don't. No, I Pero don't. Yo que... Okay. Or you In don't. this case, the correct will be no, you don't. Lo que pasa es que no normalmente que cuando hago una pregunta estoy conversando con alguien, right? A menos que sea una pregunta retórica. Si fuese retórica sería no, I don't. Como por ejemplo, usted me dice, eh, look, Douglas, where's the, where's the, the fabrics? ¿Dónde están las telas? Y yo le digo, do I buy the new material? No, I don't. Don't ask me. No me pregunte. You see? But in Pero that specific case ahí. is because it's rhetorical. En ese caso es porque es retórica. Ajá. Entonces es no, no you, you don't. don't. Me <laughs> yeah. Terminamos la última. <laughs> Sería 
mm, sería igual do porque estamos hablando de ellos, o sea, ajá, tú, Milena, en Pablo. Uh -huh. Milena en, en Pablo. Decid. Decid. Logo. Logo. ¿Qué la eh, respuesta? Ah, ajá, pero sería diseño. para do, eh, sería ah, el auxiliar do. Porque está Ajá, hablando no, de ellos. Siempre se utiliza algo para estructurar bien la. O sería desin, desin qué, um, teacher. Teacher. Desin. Design, design. Design. Design, eh, design logo. Eh, eh, Como ya Pablo de. Diseñan el logo. Yes. Tendría Ajá, que sea, ir logo. the logo. It can be the logo the or logo. design logos. Design logo, nada más sin da. Uh -huh. It's not necessary the, that. Eh, depende. No es que usted puede decir design the logo or you can say design logos. Ah, o sea, le puedo agregar una S al final yes no you agregar. can yes ¿Hola? exactly ah oh logos diseñan logos, logos. Okay, everybody's here. Yes, let's see. Well, 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 well. Let's do the exercise. But right now you're just going to read to me the sentences. Pero ahora solo leanme las oraciones. Okay, so let's see. Number one goes to... Hmm. Victor, number one. Okay, haciendo lo oído, Victor. Tell me, number one, please. Do you work for a company? Oh, yes, I do. Or no, I don't. Number, thank you, Victor. Perfect. Number two goes to Julia Barichas. Two. Do they check the product? Mm, the answer, the short answer. ¿Cómo? La respuesta corta. No, they don't. Perfect. Number three goes to Allison. I voy, teacher, I voy. Listen, do we listen to customers? The answer? Yes, we do. Yes, we do. Perfect. Uh, Jocelyn, where are two? I could have sworn. Podría haber jurado. Well, let's see. Uh, Catherine Guadalupe, number four. Okay. Do I'm... Uy. Bye. Bye. New material. Material. 
material. Okay, repeat <laughs> after me. Do I okay. buy new material? Do I buy new material? Okay. Now, in this case, the answer can be no, I don't, or no, you don't. Les explico. Si la pregunta es retórica, tiene que estar en una situación, depende del contexto. Como por ejemplo que Julia me dice, mire, y ¿dónde está la tela? Julia asks me, hey, where's Douglas? Where's the fabrics? Y yo le digo, así muy ofendido, do I buy material? No, I don't. Don't ask me. No me pregunte. You see? That's rhetorical. But if I am asking directly to her, si le estoy preguntando, do I buy new material? Por ejemplo, tenemos un proyecto y yo le pregunto, do I buy new material? Compro material nuevo. She tells me, oh, no, you don't. We don't need. No necesitamos. You see? It depends on the context. Thank you, Catherine. Number five. Jaime, Enrique. Your microphone, please, Jaime. Sorry, sorry. No problem. Do Milena and Pablo to design logo. Do yes. Milena and Pablo design perhaps the logo or design logos? Yes? Yes, they do. Perfect. Excellent, excellent. Now let's see. Okay, guys. Carlos Jonathan. Hello. Hello, teacher. Okay, Carlos, tell me two activities that you perform on a regular day. Dos actividades que usted hace en un día normal. Two activity. Yeah, two. In your job, mm. en su trabajo. Mm. What do you do? What do you work for? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se dedica? Inventory control. Okay, inventory control. So, um, check material, perhaps. Yes, check material uh, every day in the morning. Okay. The... Look at something. Ha habido una frase que hemos estado usando desde ayer. Keep track. Dar seguimiento. Oh, yeah. Keep, Keep track. track of material, right? Right. So you know where it is. So that phrase is directly for you. Esa, fra esa frase va directamente para usted. That verb. Keep track. Keep track. Yes, dar seguimiento. Es, pero hablamos de dar seguimiento como, por ejemplo, lo que hacen ustedes. You get a list like, okay, uh, material came in, fabrics came in, entró tela, okay, how much, where is it, cuánto, dónde está, okay, how is it going to be distributed, cómo se va a distribuir, that's to keep track, dar ese seguimiento, okay, and I guess that's what you do, y me imagino que es parte de lo que hacen. Oh, yeah. Eh, and keep track uh, the personal. Oh, interesting. Okay. Yeah. Thank you, Carlos. Karen Martinez, hello. Hello, teacher. Okay, Karen, tell me two activities that you do. Cuénteme las actividades que usted hace. Mm. Mm, the coster. I'm sorry. The coster. Coser. Sewing. 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 Yeah, sewing. Sewing. Okay. Mm. Clean machine. Okay, you clean your machine. That's important. Mm -hmm. Perfect. Thank you. Listen. Fatima, what about you? Fatima Paniagua. Hello. 
Tell me two activities that you do. Eh, no sé cómo se dice pack, packing. Yeah, and packaging. Packaging. Y pats cap pegar gorro. Okay. Thank you. Perfect. Stanley, Stanley Cardona, what about you? Two activities that you perform on a daily basis. Your microphone, please, Stanley. Present, present. Okay, dos actividades que usted hace en su día normal, Stanley. Dos actividades. Eh, yes. They were working in the plant. I work in the plant. Yes. Eh, I driver. Oh, I drive. The Uber. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Clara Hi. Sanchez, your turn. Hello. <laughs> Tell me two activities you perform. Shed Carmen y full Carmen. Okay. I, I check garments. I check Carmen. Yeah, I full garment. Okay, and what's the first thing you do? ¿Qué es lo primero que hace? Tomar agua. <laughs> coffee, you got to drink coffee. I am water, agua. Ah, oh, that's bad. Michelle Escamilla, thank you, Clara. Hi, teacher. Hi, tell me about yourself. Cuéntame de usted. Two activities you do. Um... Preparing material. 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 Mm -hmm. Um, pelear con mi jefe. <laughs> <laughs> okay, okay. Now I'll I'll get something clear. What? Okay, le voy a contar algo. Argue, argue es discutir. Argue. Yes, that's verbal. Voy a anotar eso, es importante. Yes, because fight es pelear. <laughs> but fight refers like you punch. Fight se refiere a que usted ya va de a gritos y de todo. Y de, si es posible, hits, golpes. You see? <laughs> no. <laughs> Argue. Argue. Okay. okay, perfect. Thank you. Let's see, Karen Tatiana. Okay, don't worry. That happens to all of us. Eso nos pasa a todos. Tell me two activities that you perform. Okay, check clothes. Clothes? 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 Clothes, okay. Um, pack, finish the product. Okay. Y trail the machine. Trail the machine. Trail. trail. Excellent. Trail. 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 Like this. Trail. 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 Fuera una Z. Trail. 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 Eso es enhebrar. Sí. Okay. Oh man, I hate that. Un dolor de cabeza. Yeah, yeah. When you are talking to me more than one, more than two loopers, I get lost. Cuando me dicen más de dos loopers, I get lost. I mean, I can use the machine. I can operate the machine. Yo puedo operar la máquina, but trading, uh, uh, I used to get my brother. To Yo ponía a mi hermano a hacerlo. Las collareteras. Well, collaretera, rana. Oh, toda. Yeah, I mean, I can operate them, but I cannot operate them. Yo aprendí a manejarlas, pero no a enhebrarlas. Yeah, I can sue, you know. Yo puedo coser. Ajá, de verdad. Oh, yeah, sure. I learned with my mama. Qué bueno, qué bueno. Yeah, that's not a big deal. 
I mean, it's like okay. I grew up doing that. Yo crecí haciendo eso, so it was normal for me. With my mama, my mama was a seamstress. Seamstress. Costurera. So we used to, we used to make dresses. We used to make dresses. And we also used to do, también hacíamos, Wedding dresses. También hacíamos vestidos de novia. Qué bonito. So, I learned Nosotros, a little bit. The shirts, pants, shorts. Oh, pants is crazy. Oh, man. That's... Uh, yeah, pants is not good for me. Okay, guys. Oh, my gosh. It's time. I was so excited. I was going to go to the next one. Iba para el siguiente. Se me salvaron algunos. <laughs> but don't worry hey guys a very nice class uh, now I repeat again les repito de nuevo ¿cómo estamos con el presente simple? ya más claro ok está más claro en, es, en esta ocasión entendí un poquito más ok I'm glad I'm glad Remember, if there's something that you don't get it, let me know. Si hay algo que no, me avisan, okay? A ocupar más el negativo. Oh, don't worry. We're going to be doing exercises. Vamos a estar haciendo ejercicios. So you can practice more para que practiquemos más. Okay, let me get the attendance, the final. Alison Margarita Ávila López. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Present. Carlos Giovanni de Pasayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Dani Abigail López Amaya. Present. Erika Michelle Escamillerazo. Present. Pati Malicet Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Present. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Uh, Jaime Enríquez Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asencio Llanes. Present. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita. Eh, eh, eh. Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present teacher. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Libni Rocío Rivera Lemos. Present. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Present. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present. Okay, guys. Well, a pleasure for me to have you here. Con placer tenerlos acá. See you tomorrow. Have a good night. Take care. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night, good night. Good night guys. Good night. Good night, teacher. Have a good night, Clara. Good, good night, night, teacher. Good night, ladies.
Good night, teacher. Good night, Michelle. You still working? <laughs> what? You still working? You're always working. Usted siempre está trabajando. Yes. What you doing now, man? That's cool. Mm -hmm. So you got your own business. It's, yes, it's un pequeño emprendimiento. Entrepreneurship. That's cool. Sí. Is um, revelación de sexo de bebé. Okay. Mm. That's yeah. I mean, that's not a proper way to translate that. Como que no hay una manera correcta de traducir eso. I mean, it's ah. Uh, Son cosas que se inventan. <laughs> yeah. Yeah, but it's good for business. Pero bueno para el business. Sí. <laughs> so, Michelle, tell me. Now that we are here, is everything clear with the topics? ¿Cómo vamos con los temas? Everything clear? ¿Todo bien? Oh, yes. Eh, en la plataforma sí intenté hacer algo no me funcionó. Which one? ¿Cuál? Oh. Dígame. Eh, sería ya más que todo la, la de el presente, pero sí siento que ya me quedó más claro el día de ahora. Ok, so, what you can do is this, try it again, pruebe de nuevo, and if you don't get it, si no le sale, eh, send me a message, me envíe un mensaje, and I can help you, ok? Ok. Because in with my user, I can see everything how it's structured. Yo puedo ver todo como está estructurado, and I can help you faster. Y le puedo ayudar. Okay. So do that and let me know tomorrow. I will be like uh, waiting for you. Voy a estar pendiente. Okay, teacher. Thanks. Thank you. Have a good night. Gracias. Bye. Bye. Bye.
Well, that's it for tonight. See you tomorrow.